Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Avi sigue aprendiendo Agility, este es el tercer vídeo de la serie donde veremos obstáculos nuevos y algunos problemas que estamos teniendo con el balancín. Si aún no has visto cómo hemos llegado hasta aquí, te dejaré en las tarjetas la serie de vídeos de Enseñando Agility a Avi. Eso sí, no te vayas aún y disfruta este vídeo. Ahora sí, empezamos. Como es costumbre, seguimos en casa trabajando los conos y esta vez comenzamos a premiar con un juguete. Tener cuidado al principio de no excitar en exceso e importante que lo que hagamos lo sepa hacer ya muy bien. El juguete nos puede servir para ganar velocidad, pero no quieras correr. Si ves que empiezas a premiar con esto y tu perro no se concentra, vuelve a premiar con comida. En el vídeo anterior quedó pendiente explicar cómo iniciar el cambio ciego. Este se llama así porque le damos la espalda a nuestro perro perdiéndolo de vista para cambiar de lado. Para iniciarlo basta con tener un premio en cada mano y premiar al perro sin que nos adelante. Como siempre en cada movimiento nuevo que vamos enseñando es importante trabajar los dos lados. Una vez que tenga soltura podemos lanzarlo al cono, darle la espalda e ir premiando que vaya a la mano. Si no te queda claro, vamos a compararlo con el cambio por delante. Fíjate que cuando cambio de lado estoy de frente a Abby. El efecto es el mismo, cambiar de lado, pero más adelante veremos cuándo usar cada uno de ellos. Seguimos trabajando el movimiento llamado la cuchara. Como veis al principio le cuesta un poco por lo que tengo que facilitarla que pueda hacerlo separando el cono. Como ves, poco a poco y con mucha paciencia los movimientos van saliendo. Para mí es importante trabajarlos de manera individual y hasta que los sepa más o menos bien no meterlo en una secuencia dentro de una pista. Y llegamos al balancín. En el anterior vídeo viste el balancín a la altura normal, pero no conseguía que subiera. Aún como ves aquí, en la altura más baja le cuesta subir, así que nos quedaremos así hasta que pueda subir bien y sin problemas, que será cuando subamos a la siguiente altura, eso sí, sin prisa y al ritmo de avi. Lo que sí veo es que entiende lo que tiene que hacer en la punta, así que será cuestión de tiempo y paciencia ir avanzando en este obstáculo.
Me hubiera gustado grabar la rueda para que vieras cómo iniciarla, pero realmente no hice nada. Ella sola saltó por el centro. De hecho, no tenía ni pensarlo iniciarla aún. Comenzamos con el slalom. El método elegido es el de pasillo y entramos de 6. Así se nos enseña a volar y probaremos con Abby. Y si no va bien, siempre podemos enseñárselo con otro método. El eslalón de pasillo consiste en eso, en hacer un pasillo con los palos y que pase por el centro corriendo. Con el paso del tiempo el pasillo se irá cerrando hasta que los palos queden alineados y se abre la magia. Es importante que tu perro aprenda que los obstáculos son los 6 palos, luego ya serán 12. Por eso, como ves, lanzo comida o juguete para que entienda que el premio está al final de todos los palos. Y por último, y antes de ver las secuencias que hemos trabajado, seguimos con el running contact. Comenzamos a separar el taller del cono para que lo aprenda a tocar en carrera. Y ahora sí, a por las secuencias, la mayoría de ellas cortas, con cambios ciegos y por delante, rodear obstáculos y a disfrutar. Si te ha gustado el vídeo dale a like, si te gusta este tipo de contenido suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el siguiente.